chegávamos contra o Salgueiros. O jogo ainda não estava a ganho, eu estava no banco, estava ansioso, entre aos 56 minutos, acreditava que podia marcar. E a 10 minutos do fim, arranco em direção à baliza, fiz um dos melhores gols da minha vida. Esta vitória ajudou muito o Porto. Fomos campeões. A solução estava no banco. A melhor tática para os dias que correm são as soluções poupança Banif. Banif. A força de acreditar. Boa noite. O Grupo B, onde está Portugal, é definitivamente o mais forte do europeu de futebol. A seleção nacional vai tentar passar a fase de grupos com a Holanda, Dinamarca e a Alemanha. A seleção de Paulo Bento vai ficar alojada no lado ucraniano do europeu de futebol. Será provavelmente em Kharkiv. O primeiro jogo está marcado para o dia 9 de junho, em Lviv, com a Alemanha. O segundo jogo é no dia 13 de junho, com a Dinamarca. Também em Lviv. O terceiro jogo, a 17 do mesmo mês, com a Holanda em Kharkiv. O Marítimo recebe às 8 e um quarto, nos barreiros, o Benfica para a Taça de Portugal. A equipa madeirense está no seu melhor momento da época e acredita na passagem à eliminatória seguinte. Marítimo Benfica, as equipas atravessam um bom momento. Pedro Martins diz que não existem favoritos e promete um jogo aberto. Nós não queremos levar, evidentemente, o jogo para a Painal de Santos, pelo contrário. Queremos vencê-lo nos 90 ou nos 120, mas esse é o nosso objetivo. E vamos jogar com o intuito de o fazer, jogando aberto, como é evidente, e jogando bem. Porque jogando bem, estaremos sempre mais próximos da vitória. Apesar da convicção no discurso, algo parece preocupar o treinador. Normalmente, estes jogos com o Benfica, uh, há muitos simpatizantes que são que, muitos maritimistas, mas alguns também simpatizantes do Benfica, e queremos que, este, que estas situações comecem a alterar. Por seu lado, Jorge Jesus deverá fazer algumas mudanças no Ouse Encarnado, a pensar já no desafio da Liga dos Campeões, marcado para a próxima semana. Há dois que estão certos depois da nota positiva que tiveram no desafio de Alvalade. Garay e Jardel continuam no centro da defesa. Luizão e Oscar Cardoso são as principais ausências. Aqueles jogadores que sentir que precisam ou que não podem render aquilo que é a exigência da equipa, por, porquê? Porque têm vindo vários jogos, esses jogadores são, vão ser alterados ou, são, ou vão ter outros jogadores, outras, outras uh, possibilidades. Jorge Jesus aposta nos menos utilizados, apesar de ser um jogo a eliminar, Taça de Portugal. E apesar também de ter uma certeza absoluta sintética. Não é uma equipa que joga contra o Benfica, que é jogo pelo jogo, nenhuma. Assim sendo, o treinador dos encarnados até avança a estratégia do adversário, do marítimo. Uh, não fugindo das ideias daquilo que é o marítimo, não vão fugir, mas de certeza que vão, que se vão apresentar com uma estratégia de jogo completamente diferente quando joga contra outros adversários, o que é normal e natural, se assim não fosse, é porque estava errado. Pedro Martins, o treinador do Marítimo, terá registado este pensamento de Jorge Jesus. O treinador do Benfica, que apela à concentração porque, sublinha, é um jogo a eliminar e na Taça de Portugal as surpresas podem acontecer. Numa antevisão deste jogo que acontece daqui a pouco, está no estúdio o repórter da Antena 1, Duarte Rebolo. Boa noite, Duarte. Boa noite. Vamos ter um jogo daqui a pouco entre, digamos, um duelo entre equipas invencivas? É, para, já, para já, sim. O Marítimo é, ainda, não, ainda não perdeu. Aliás, perdeu para este campeonato apenas uma vez, à segunda jornada em Braga, desde o dia 21 de agosto de, deste ano, que não conhece o amargo da, da, da derrota. Perdeu precisamente em Braga por duas bolas a uma. A partir daí, a equipa uh, ainda não perdeu. Uh, em casa, apenas empatou. Uh, também nunca perdeu em casa. E no caso do uh, Benfica, a equipa também é uma equipa que neste momento está praticamente invencível. Vem, vem na Liga dos Campeões, por exemplo, uh, ainda não perdeu. Também ainda não conheceu a marca da derrota.